നമസ്കാരം ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം മനുഷ്യൻ്റെ ദേശസഞ്ചാരങ്ങൾ അറിവും വിസ്മയവും മാത്രമല്ല അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ശ്രീ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ ഓരോ യാത്രകളും അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ തരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം സെർബിയ എന്ന ദേശത്തെത്തുന്നു അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ബെൽഗ്രേഡിൽ താമസമാക്കുന്നു ഇനിയാണ് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ അവയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ബെൽഗ്രേഡിൽ താമസമാക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇനി യാത്രകൾ തുടരുകയാണ് ആ ദേശത്തിൻ്റെ വിവിധ കാഴ്ചകളിലേക്കും അനുഭവങ്ങളിലേക്കും കടന്നു പോവുകയാണ് അതറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് എന്തെല്ലാമായിരുന്നു അത് ബെൽഗ്രേഡിൽ ഒത്തിരി കാഴ്ചകളുള്ളൊരു നഗരമാണ് കാഴ്ചകളുടെ ഒരു പൂരമാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഹോട്ടലിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കട്ടിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും ഉറങ്ങാൻ തോന്നും കാരണം തലേ ദിവസം രാത്രി നമ്മൾ തീരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല തന്നെയുമല്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല സഞ്ചാരത്തിന് ഒരു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരുക്കമുണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടികളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചാരം തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കേണ്ടതിൻ്റെ തിരക്കുകൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ കാരണം പലപ്പോഴും യാത്രയ്ക്ക് മുൻപുള്ള അത് ഏത് യാത്രികനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളൊക്കെ ഒരു വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തീരെ ഉറങ്ങാറേയില്ല സാധാരണ യാത്രികർക്കാണെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പം പരിചയമില്ലാത്തൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ആശങ്കകളുണ്ടാവും അതിന് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ പലത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവും എനിക്കാണെങ്കിൽ പോകുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ ഇല്ലാത്ത നാളുകളിൽ ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കേണ്ട ചാനലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഒരുക്കങ്ങൾ അതെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് ഉറങ്ങാത്ത രാത്രികളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബെൽഗ്രേഡിലെ ഈ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് തോന്നുക ഒന്ന് ഉറങ്ങണം ഇനി എന്നുള്ള തോന്നലാവും പക്ഷേ ഉറങ്ങിയാൽ കിടന്നാൽ ഒരു സംശയമില്ല നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോവും ഉറങ്ങിയാൽ അന്ന് ഉണരാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അത്ര ക്ഷീണിതനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വസ്ത്രമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ഓർത്തത് എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പോകേണ്ടത് മോണ്ടിനീഗ്രോ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തേക്കാണ് ഈ മോണ്ടിനീഗ്രോയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിനല്ല എയർപോർട്ടിൽ പോയിട്ടല്ല ഞാൻ പണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടല്ല ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന കാലത്തും അതിനു മുമ്പ് തന്നെയും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സീനിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു റെയിൽവേ യാത്ര സെർബിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബെൽഗ്രേഡിൽ നിന്ന് മോണ്ടിനീഗ്രോയിലെ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ അതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക് റെയിൽ റൂട്ടാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും സീനിക്ക് അതിമനോഹരമായ ഭൂപ്രദേശത്തോടെ ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പം അല്ലെ തേനി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മധുര എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് തീവണ്ടി കയറി വന്നിട്ട് പള്ളിവാസലും അടിമാലിയും ഒക്കെ കൂടി എറണാകുളം സിറ്റിയിൽ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഏതാണ്ട് സമാനമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു 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 റെയിൽവേ ലൈനാണിത് പക്ഷേ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം വായിച്ചറിഞ്ഞത് ഈ ബെൽഗ്രേഡിൽ നിന്ന് ബാറിലേക്കുള്ള ഈ റെയിൽവേ ലൈനിൽ ഇന്ന് ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈനിൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ചെന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ബെൽഗ്രേഡിലെ മെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ ശരി അപ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിറങ്ങുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ബെൽഗ്രേഡിൽ നിന്ന് ബാറിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ പോകും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തന്നെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലണമെന്നും പറയുന്നു എനിക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ വേറെ ഏതോ ഒരു യാത്രികൻ എഴുതിയ ഒരു ബ്ലോഗ് ഞാൻ വായിച്ചത് മനസ്സിലായത് നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള മറ്റേതോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് അത്ര ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണോ കിട്ടുക അതോ നഗരത്തിനകത്തെ പൂട്ടിപ്പോയ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണോ കിട്ടുക ആകെ കൺ
ഈ ബാറിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിനിൽ നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ ചെന്ന് ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് പേ ചെയ്യണം കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ വലിയൊരു ആശ്വാസമായി കാരണം ഈ ഹോട്ടൽ റിസപ്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ഇത്ര സഹായം പലപ്പോഴും യൂറോപ്പിലൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്തു തരില്ല അവർ പറയും ഇത്ര വലിയ കാര്യം ചെന്ന് പറയുമ്പോഴേ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ഡെസ്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസിയെ സമീപിക്കൂ ഇനി അതല്ല റിസപ്ഷൻ ട്രാവൽ ഡെസ്ക് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ ട്രാവൽ ഡെസ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നാളെ രാവിലെ വരുമ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കൂ അപ്പം ഈ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഈ നാട്ടിലെ ആളുകളും എന്ന് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് തന്നെ മനസ്സിലായി ഞാൻ വളരെ ആശ്വാസത്തോടെ കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത യാത്ര ഉറപ്പായല്ലോ ഞാൻ സെർബിയയുടെ മണ്ണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബെൽഗ്രേഡിൻ്റെ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന തെരുവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങായി അവിടെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട അതേ സ്ക്വയറിലേക്കാണ് പിന്നെ ചെന്നിറങ്ങുന്നത് അതായത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും പല തവണ ഞാൻ ചെന്നിറങ്ങാനിരിക്കുന്നതും കയറിപ്പോയിരുന്നതും ഒക്കെ ഈ സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറാണ് നമ്മളുടെ വിഹാര രംഗം ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് അതെ അവിടെ ഞാൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രീറ്റുണ്ട് അതായത് ബെൽഗ്രേഡിൽ ചെല്ലുന്ന ഒരാൾ നിർബന്ധമായി എത്തിപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ഥലം അതായത് ക്നസ് മിഹായലോവ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയും ക്നസ് കെ നീസ് ക്നസ് മിഹായലോവ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെരുവാണ് ക്നസ് മിഹായലോവ എന്ന് പറയുന്നത് മിഹായലോവ അവിടുത്തെ ഒരു 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 രാജാവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഈ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റാണ് അപ്പം ഈ സ്ക്വയർ റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയർ റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് പല സ്ട്രീറ്റുകൾ പല വഴിക്ക് പുറപ്പെടുന്നു അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രീറ്റാണ് ഈ ക്നസ് മെഹായലോവ സ്ട്രീറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ വാഹനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല ഈ സ്ക്വയറിലെ പോലെ തന്നെയാണ് നടക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഈ സ്ട്രീറ്റ് നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഒരു സിറ്റാഡലിലേക്കാണ് അതായത് നഗരത്തിൻ്റെ പഴയ കോട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു വലിയ ഉദ്യാനത്തിലാണ് ഈ കോട്ടയൊക്കെ ഈ കോട്ടയ്ക്കകത്തായിരുന്നു പണ്ട് ഈ ബെൽഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുരാതന പട്ടണം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ആ കോട്ടയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് നഗരം വളരുകയായിരുന്നു പിന്നീട് പല കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് അപ്പം ടൂറിസ്റ്റുകളും സ്വദേശികളും ഒക്കെ എത്തുന്ന ഒരു ആഘോഷ തെരുവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്നസ് മെഹായലോവ സ്ട്രീറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് ചെന്നിറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേവരെ പോയിട്ടില്ലാത്തൊരു നാട്ടിൽ ഇതേവരെ ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പട്ടണത്തിൽ നമ്മൾ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കും ഏതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ആരുമില്ല അവിടെ അതെ നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ ആരുമില്ല നമ്മൾ ആശങ്കയിലാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ബെൽഗ്രേഡിലെ പ്രധാന കാഴ്ചകളിലേക്ക് എല്ലാം പോയേ പറ്റൂ അതെല്ലാം ചിത്രീകരിച്ചേ പറ്റൂ അതെല്ലാം വിശദമായി ചിത്രീകരിക്കണം ആ അനുഭവങ്ങൾ നേടണം അത് സഞ്ചാരം എന്നൊരു പരിപാടിയായി മാറണം ബെൽഗ്രേഡിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയില്ലേ എന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് സംപ്രേഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ചോദിക്കാനിടയാവരുത് അതെ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് തുടങ്ങും അതാണ് ആശങ്ക എവിടുന്ന് തുടങ്ങും അതെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തരം ചില സ്ഥലങ്ങൾ ആദ്യമേ കണ്ടുവെക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് തുടങ്ങണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് അത്ര ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ക്നസ് മിഹായലോ സ്ട്രീറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ചെന്നു ഈ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പാർശ്വങ്ങളിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഉദ്യാനം പോലെയാണ് അല്ല 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 രണ്ട് വശത്തും ചരിത്രമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് അത് പുരാതന മന്ദിരങ്ങൾ അതായത് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ വർഷമൊക്കെ പഴക്കമുള്ള ക്ലാസിക് ഭാവങ്ങളുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുക അത് ഈ തെരുവിൻ്റെ ഓരം വരെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അത് ഒരേ നിരയൊപ്പിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരേ ഉയരത്തിൽ ക്ലാസിക് രൂപഭാവങ്ങളോടെ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഒരു പ്രൗഢ നഗരഭാഗം തന്നെയാണത് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഭാഗം നിലത്താവട്ടെ ഗ്രാനൈറ്റ് വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് വെറുതെ അങ്ങ് വിരിച്ചിരിക്കുകയല്ല അത് നല്ല
കൊയ്തെടുത്താലും തീരാത്തത്ര വിളവാണ് ഈ ഈ ഒരു തെരുവ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിലൂടെ പയ്യെ നടന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ സംഗീതജ്ഞന്മാരുണ്ട് വയലിനായിട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഗിത്താറുമായിട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് പലതരം കലാകാരന്മാർ അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാഴ്ചകളിലൂടെ നടന്നു തുടങ്ങി ഇടയ്ക്ക് ചില ഫൗണ്ടനുകളുണ്ട് ഫൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വെള്ളം ചീറ്റിക്കുന്ന തരം ഫൗണ്ടൻസ് അല്ല അവിടെ ഫൗണ്ടൻ എന്ന് യൂറോപ്പിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പല ഭാഗത്തേക്ക് ചുറ്റോട് ചുറ്റും ജലധാര ഇങ്ങനെ ഒരു ടാപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നത് പോലെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച ഇതൊക്കെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്നൊരു ഒരു 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 സ്ഥല സംവിധാനം ഇത് അതായത് ഇതിലൂടെ നടക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് കുടിക്കാവുന്ന പബ്ലിക് വാട്ടറാണ് ശരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ അത് കുടിക്കാൻ വരുന്നത് അവിടെ വരുന്നവരും പോകുന്നവരും ഒക്കെ ഇത് കുടിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ കുപ്പിയിൽ ഇത് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് മുഖം കഴുകുന്നവരുണ്ടാവാം അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇതൊന്നും അല്ല ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഇതിൽ ഈ ഫൗണ്ടനിൻ്റെ താഴെ വീഴുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ അങ്ങ് വലിഞ്ഞു പോകുമല്ല കുറേ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ചെറിയൊരു കുളം പോലെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് നൂറ് കണക്കിന് പ്രാവുകൾ വന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം മനുഷ്യനും പക്ഷികൾക്കും ഒക്കെ ജലത്തിൻ്റെ ഒരു സ്രോതസ്സാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഫൗണ്ടനുകൾ അത് പക്ഷേ വളരെ കലാപരമായി സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നായതുകൊണ്ട് അത് ആ ആ സ്ട്രീറ്റിന് മറ്റൊരു ഭാവം കൂടെ നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒന്നിച്ചു പോയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അതുതന്നെ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഉദ്യാനമല്ല കല്ല് വിരിച്ച ഗ്രാനൈറ്റ് നല്ല മിനുസമുള്ള ഗ്രാനൈറ്റ് വിരിച്ച ഒരു സ്വർഗീയ ഇടം സ്വർഗീയ ഇടം എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഇളം തണുപ്പ് ഈ സ്ട്രീറ്റിലെങ്കിലും വെയിൽ വീഴില്ല രണ്ട് സൈഡിൽ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു നിഴൽ ഏത് സമയം വീഴും സമ്മറാണെങ്കിലും നല്ല തണുപ്പാണ് അതിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ വിൻ്ററിലെ തണുപ്പ് എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വഴിയരിയിലൂടെ ഒരു ഓടയോ ഒരു കാനയോ അതിന് മുകളിലിട്ട സ്ലാബോ അത് പൊട്ടിത്തകർന്ന് കിടക്കുന്നത് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് ഈ ഫുട്പാത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു അതിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളില്ല ടെലഫോൺ പോസ്റ്റുകളില്ല കേബിളുകളില്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അതിവിശാലമായ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് മൈതാനത്തൂടെ നടക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ നടുക്കൊക്കെ ഈ കലാകാരന്മാരിരിക്കുന്നു അവരും വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മറ്റു ചിലർ ഈ തെരുവിനാകെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കുക എന്നുള്ള മട്ടിൽ സംഗീതം പൊഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അവർക്ക് ചുറ്റും കുറച്ച് ആളുകളുണ്ടാവും അവർ കുറച്ച് പൈസ അവരുടെ മുമ്പിൽ ടിപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയല്ലോ വിമാനത്തിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ് അത് അവരിൽ അഞ്ച് നേരത്തെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ബൽഗ്രേഡി വന്ന് ഉറങ്ങി ഉടനെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഇത്രയും നേരം നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാലോ നോക്കുമ്പം അവിടെ ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ചില കിയോസ്കുകളുണ്ട് അതായത് ഈ ഫുട്പാത്ത് ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ തന്നെ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഐസ്ക്രീം കിയോസ്കുകളാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം കിയോസ്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം ഐസ്ക്രീം വിഭവങ്ങൾ പല പല രുചി വ്യത്യാസങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു സ്കൂപ്പൊക്കെ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവേ കാണുക ഒന്നല്ലേ രണ്ട് വിഭവങ്ങളാണ് എടുക്കുക അവിടെ അങ്ങനെയല്ല എട്ടോ പത്തോ വ്യത്യസ്ത വിഭവങ്ങൾ ഒരു സ്കൂപ്പിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് തരികയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് നമ്മളെ കൊതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും അവരുടെ പ്രലോഭനത്തിൽ ചെന്ന് വീണു ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീമും വാങ്ങി ഈ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ചില കല്ലിൻ്റെ ചില എന്താണ് തിട്ടകൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പോലെ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ചിലർത്ത് പണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാം അവിടെ ചിലരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ കാഴ്ച മൊത്തമായി കിട്ടുന്ന ഒരു മട്ടിൽ ഒരു ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിച്ച് ക്യാമറ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഐസ
ഭയങ്കര ആത്മാശക്തിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മളെയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഈ ബാഗ് തുറന്നു ബാഗ് തുറക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു വയലിനാണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഈ വയലിനെടുത്തിട്ട് അവൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രിങ്സൊക്കെ ഒന്ന് നേരെയാക്കിയിട്ട് ഒരു പാട്ടങ്ങ് തുടങ്ങി ഈ ബാഗ് അങ്ങ് തുറന്ന് മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇവൾ ഒരു ഗംഭീര കച്ചേരി അങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവൾ ആ തെരുവിലെ സ്ഥിരം പാട്ടുകാരിയാണ് അവളുടെ ഇരിപ്പിടാണ് അവളുടെ ഇരിപ്പിടാണത് അവളുടെ സ്ഥിര സ്ഥലമാണ് അവിടെ അവിടെ ഞാൻ കയറി ഇരുന്ന അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു വിട്ടു അവിടെ നിന്ന് സംഗീതം പൊഴിച്ചു ഞാൻ സഞ്ചാരത്തിൽ ആ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ആ ഈ ചിത്രം ഇവൾ വയലിൻ സംഗീതം പൊഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ വയലിൻ വാദനമൊക്കെ ഞാൻ സഞ്ചാരത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൂടെ ഞാൻ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവളെ കുറിച്ച് ഒരു കഥ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ സഞ്ചാരി ഡയർ ഗ്രൂപ്പ് പറയാമെന്ന് അത് ഇതാണ് കക്ഷി അപ്പോൾ ഇവൾ കുറേ നേരം നിന്ന് വയലിൻ സംഗീതം ആ ആ തെരുവിനാകെ വേണ്ടിയിട്ട് പാടി കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ വന്ന് ഇവർക്ക് ടിപ്പുകളിട്ടു ടിപ്പ് പൈസ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി വേണ്ടവർക്ക് ഇവൾ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് പാട്ടം നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു പക്വതയെത്തിയ ഒരു സ്ത്രീയെ പോലെ ഒരു ആറ് വയസ്സോ ഏഴ് വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി പെരുമാറുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ സ്ഥിതിയുടെ പ്രതിഫലനം കൂടിയാണല്ലോ ഇത് അതായത് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട ഒരു കുട്ടി കുടുംബത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം ഓർത്ത് തെരുവിൽ വന്നിരുന്ന് പാട്ടുപാടി വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട പണം സമ്പാദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ട പണം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അതെ അതൊരു ജീവിതാവസ്ഥയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ തെരുവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ജീവിതാവസ്ഥകളെയും കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണേ അത് കാണാതെ നടന്നു പോകാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കണ്ടു നിന്ന് ഇത്തരം ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലെ കഥകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു ഈ തെരുവിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന നിരവധി മറ്റ് സ്ട്രീറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ നെസ്മിഹ എലോവ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ചേരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ സുന്ദരമായ സ്ട്രീറ്റുകൾ പലതുണ്ട് അതിലൂടെ അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗോപുരം ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു പള്ളി ഗോപുരമാണ് അറ്റത്തൊരു കുരിശൊക്കെ ആയിട്ട് സ്വർണ്ണ താഴിക്കുടം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു താഴിക്കുടം അല്ല ശരിക്കും വലിയൊരു കൂമ്പൻ ഗോപുരം സ്വർണ്ണ നിറവാണ് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് രാ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കാറിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നഗരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തലപ്പാവ് വെച്ചതുപോലെ ഈ ഗോപുരം കാണാം അതായത് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ചിഹ്നം പോലെ ഇങ്ങനെ ഈ പഴയ നഗരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കും ശരിക്കും യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ചരിത്ര നഗരങ്ങളിലും ഒക്കെ മിക്കവാറും ഈ നഗരത്തിൻ്റെ ഒത്ത മധ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളിയായിരിക്കും ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ആ നഗര ചത്തു അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു നിർമ്മിതിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കും അപ്പം നഗരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾ അങ്ങ് അകലതന്നെ കാണുന്നത് ഈ ഗോപുരമായിരിക്കും അപ്പം ഞാനും ഈ നഗരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുറ്റത്തൊന്ന് പോകണം ആ പള്ളി അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പള്ളി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ സ്ഥാനം അതിന് കിട്ടിയത് അതെ അതൊന്ന് ചിത്രീകരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ഗോപുരം കാണുന്നത് ഇത് ആ പള്ളി തന്നെ എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഈ സ്ട്രീ ഇട സ്ട്രീറ്റിലൂടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നത് അങ്ങോട്ട് നടന്നെടുക്കുമ്പോൾ രസകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുമോ ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ബാൻഡ് സെറ്റുകാരുടെ ഒരു പ്രകടനമാണ് കേൾക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ ബാൻഡ് സെറ്റുകാരുണ്ടല്ലോ ഒരു പെരുന്നാളിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉത്സവത്തിനൊന്നുമില്ല ഉത്സവത്തിന് മറ്റ് പരമ്പരാഗത സംഗീതമാണല്ലോ ഇതല്ല നമ്മളുടെ ഈ ഉത്തരേന്ത്യയിലും ബോംബെയിലും ഒക്കെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഘോഷയാത്രയ്ക്കൊക്കെ വീട്ടുന്ന ബാൻഡ് സെറ്റ് ഏതോ ഒരു പഴയ ഹിന്ദി പാട്ട് ആണ് അവർ പാടുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഏതോ ഒരു സെർബിയൻ ഗാനമായിരിക്കണം അവരാലപിക്കുന്നത് ഒരു നാലഞ്ച് പേര് ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്താണ് ഇവർ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം ഇവർ ഒരു ആറേഴ് പേര് കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ അടുത്തെങ്ങും വേറെ ആരുമില്ല പള്ളിയുടെ ഒരു വശത്തെ മുറ്റത്താണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം അതായത് ഒരു ആഠ്യത്വമുള്ള അല്
പള്ളിക്കകത്ത് എന്തോ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പള്ളി പള്ളിക്കകത്ത് കയറി ചെന്നു അകത്ത് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വിവാഹം നടക്കുകയാണ് അവിടെ അത് ട്രഡീഷണൽ സെർബിയൻ വിവാഹം അവിടെ ഈ യൂറോപ്പിലെ പോലെയല്ല കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ ഒരു കൾച്ചറാണ് അതായത് ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് അവിടെ പ്രബലം വെസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ പാശ്ചാത്യ വിവാഹം പോലെയല്ല ചില വ്യത്യസ്തമായ നമ്മുടെ നാട്ടിലെയും ഈ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗങ്ങളുടെ കല്യാണമൊക്കെ പോലെ ഉള്ള ചില വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ചില ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് വൈദികരാണ് വിവാഹം ആശീർവദിക്കുന്നത് സാധാരണ യൂറോപ്പിൽ കല്യാണത്തിനൊന്നും അധികം ആളുകൾ കാണില്ല വധുവിൻ്റെ മരൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഏതാനും ബന്ധുക്കൾ ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഇതിൽ കാണുള്ളൂ വിവാഹത്തിന് അതിൽ പലരും വലിയൊരു ശതമാനം ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ വെച്ചൊന്നും നല്ല കല്യാണം നടക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ സെർബിയയിൽ പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് കല്യാണം നടക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല പള്ളി നിറയെ ആളുമുണ്ട് ഏറ്റവും രസകരമായി എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം ഈ വൈദികനും ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായ ബന്ധവും വളരെ അഫക്ഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കുറച്ച് നേരം ഈ കല്യാണം കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഏറ്റവും രസകരമായി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ വധു അൾത്താരയുടെ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ യൂറോപ്യൻ വസ്ത്രധാരണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വിവാഹത്തിനൊക്കെ വലിയ ഗൗണുകൾ അവർ ധരിക്കുക അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണും അത് അതിങ്ങനെ പുറകോട്ടിങ്ങനെ നിലത്ത് വലിഞ്ഞ് ഇഴയുന്ന മട്ടില്ല ഇതിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കാർപ്പറ്റയിൽ ഈ വസ്ത്രം ഉടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രധാന വൈദികനാണ് ചെന്നിട്ട് കുനിഞ്ഞ് ഈ വസ്ത്രം നിവർത്തി എടുത്ത് ആ കാർപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും ഈ വധുവിൻ്റെ വസ്ത്രം നേരെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നതും ഞാൻ ആലോചിച്ചാൽ നമ്മുടെ പള്ളിയിലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു വൈദികനും അത്രയൊന്നും അങ്ങോട്ട് എളിമ കാണിക്കുകയല്ല അല്ലേ അവർ മസിൽ പിടിച്ച് ഒരു മൂലയ്ക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ വരൻ പോലും ചിലപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകില്ല വേറെ ആരുടെയോ ജോലി അല്ലേ വധുവിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ നീക്കരാകുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ടും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുമാണ് ഇവർ ഇടപെടുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ആചാരങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടു തന്നു വധുവും വരനും കൂടെ കൈകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു വൈദികൻ ഇവർ രണ്ട് പേരുടെയും കൂടെ കൈ കൂട്ടി ഒരു തുണിയിട്ട് കെട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ രണ്ടു പേരെയും കിരീടം ഒരു സ്വർണ്ണ കിരീടം രണ്ടുപേരെയും അണിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ബാൻഡ് മേളക്കാരുടെ ഇൻട്രവൽ ഉണ്ടോ നേരക്ക് വായിക്കുന്നു നിർത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും പള്ളിക്കകത്ത് കേൾക്കില്ല പള്ളിക്കകത്ത് ഇത് പള്ളിയെല്ലാം ടൈറ്റാണ് അതായത് വാതിലുകളുണ്ട് ഇതിന് അപ്പം ഈ പുറത്തിവർ ഇവർ ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ റോള് ഈ ബാൻഡ് സെറ്റുകാരുടെ റോള് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവർ ഒരു നരങ്ങ് കൊഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് വായിക്കുന്നു ഒന്ന് റിഹേഴ്സൽ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ ഈ കല്യാണം നടക്കുമ്പോഴും പുറത്ത് നിന്നും നാളെ കൂട്ടാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഒരു അറിയിപ്പ് പോലെ ആ അറിയിപ്പ് എനിക്ക് മാത്രമേ ഗുണം ചെയ്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം ആ പള്ളിക്കകത്തിരുന്നു കാരണം നമുക്കൊരു നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വിവാഹം പോലുള്ള ഒരു ചടങ്ങിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ ആണെങ്കിലും ചെന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുക അത് കാണുക അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് കാരണം ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേർന്നാണല്ലോ ഒരു നാടിൻ്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇവരുടെ സംസ് തി പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ വളരെ വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗമായി ഈ സെർബിയക്കാർ ഇവരുടെ വിവാഹങ്ങൾക്ക് പോലും പണ്ടൊക്കെ വരൻ വധുവിന് ഒരു എന്താണ് സ്ത്രീധനം പോലെ ഒരു ധനം കൊടുക്കുക കൊടുക്കണമായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോഴും ആ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പണം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ആ ചടങ്ങ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് ഈ വരനും ബന്ധുക്കളും കൂടെ ചേർന്ന് വധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലും എന്നിട്ട് ഒരു പണം ഓഫർ ചെയ്യും അത് ചില തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് അത്തരം തമാശകൾ അപ്പം ഇവർ ഈ വധുവിൻ്റെ വീട്ടുകാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുകയായിരിക്കില്ല ഇവരാദ്യം പറയുക
വീണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ച് ഈ നസ്മിഹായലോ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോരുമ്പോഴും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ബാൻഡ് മേളക്കാരുടെ ആ ഫുൾ ഫോമിലുള്ള പെർഫോമൻസ് കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല വീണ്ടും തിരിച്ച് നസ്മിഹായലോ സ്ട്രീറ്റ് വരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ കോട്ടയാണല്ലോ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ നേരെ നടന്ന് വീണ്ടും ഈ ഈ കോട്ട അതായത് നഗരം രൂപപ്പെട്ട കോട്ട കാണണം അതെ അങ്ങനെ നസ്മിഹായലോവ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ വീണ്ടും നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒത്തിരി ജീവിത കാഴ്ചകളുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കലാകാരന്മാർ കൊച്ചു കുട്ടികൾ വന്ന് പെർഫോമൻസ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിരവധിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം കൂടെ വേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ക്യാമറയുമായിട്ടല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനും അത്രയും നിരീക്ഷിക്കില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പെൺകുട്ടി വയലിൻ വായിക്കാൻ വന്നിരുന്ന പോലത്തെ ഒരു തറ മറ്റൊരിടത്തും ഉണ്ട് ഇത് കുറേ ഉണ്ട് ഇത്തരം തറകളും ബെഞ്ചുകളും ഒക്കെ അതിലൊരു തറയിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നു അയാൾ ഇത്തിരി മെലിഞ്ഞിട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾക്ക് എന്തോ അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ട് സമീപത്ത് ഒരു പ്രാവ് ഈ പ്രാവ് വന്ന് അയാളുടെ കാലയിൽ രണ്ടും തവണ കൊത്തും ഇങ്ങനെ ഇതൊരു അസ്വാഭാവികമായ കാഴ്ച ഇതാരും അധികം അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടെ പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് കൊത്തുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഒരു പ്രാവ് സത്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇത്ര അടുത്ത് വന്നിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇയാൾ വളർത്തുന്നു എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതാ തെരുവിലെ പ്രാവാണ് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം കാരണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നിടത്തും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടുകാരായ പ്രാവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ നേരം കൊത്തുമ്പം ഇയാൾ കുറച്ച് നേരം നോക്കും പിന്നെ വേറെ എവിടേക്കോ നോക്കിയിരിക്കും അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പ്രാവ് വീണ്ടും രണ്ട് കൊത്തു കൊത്തും അപ്പോൾ ഇയാൾ തന്നെ നോക്കും വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ് വേറെ എവിടേക്കോ ദീ അങ്ങ് അകലേക്ക് നോക്കിയ മട്ടിലിരിക്കും ഒരു അഞ്ചാറ് തവണ ഇത് ആവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇയാൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ധാന്യമണിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും അവനത് കൊത്തി തിന്നും എന്നിട്ട് ഇവയാൾ വീണ്ടും ദീർഘമായ അങ്ങ് അങ്ങ് അകലേക്ക് എവിടെയോ നോക്കി വേറെന്തോ ചിന്തയിലെന്ന മട്ടിലിരിക്കും ഇത് വെറുതെ അഭിനയിക്കുന്ന ഇയാൾ പ്രാവ് വീണ്ടും വന്ന് രണ്ട് കൊത്തു കൊത്തും ഇയാളും തിരിഞ്ഞ് നോക്കും വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ് അങ്ങ് നോക്കും ഇങ്ങനെ കുറേ സമയം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു മണി അരി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഈ പ്രാവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കഥകൾ പിന്നിലേക്ക് ചിന്തിച്ചെടുക്കാം അല്ലേ ഈ മനുഷ്യൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവാം അല്ലൊരു സന്ദേശം ഉണ്ടാവും ഈ പ്രാവ് എല്ലാ ദിവസവും ഇയാളെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടാവാം ഇയാൾക്കൊരു കുടുംബം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഈ ഇയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ജീവി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രാവായിരിക്കാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഊഷ്മള ബന്ധം എത്രയോ നാളുകൾ മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാവാം ഇനി ഒരു കാലത്ത് ഈ പ്രാവ് ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ വരാത്തൊരു ദിവസം ഈ പ്രാവ് നേരിടാൻ പോകുന്ന ഒരു 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 വിങ്ങൽ ഒരു വേദന ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ തെരുവിലിരുന്ന് ഇത്തരം ജീവിതങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് കാണാൻ ബൽഗ്രേഡ് വരെ പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ബൽഗ്രേഡിൽ നമ്മൾ ഈ നസ് മിഹായലോ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെന്ത് കാഴ്ചകളാണെന്ന് അറിയുമോ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബൽഗ്രേഡിലെ ഈ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ മണിബന്ധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഉദ്യാനങ്ങളാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത രീതികളാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു ചരിത്രം വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന താങ്കളത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ട് കാര്യം ഇതൊരു ജിജ്ഞാസ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ അതിലേക്കായി തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വിസ്മയത്തോടെ കാത്തിരിക്കാം അതുവരെ നമസ്കാരം